Hi friends, welcome to Roba Garden. In this video, we will see video of the basic basic terrace garden. We will see the terrace garden. This is 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 the terrace garden. is the terrace garden. This 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 எவ்ளோ எவ்ளோ குறைஞ்ச செலவுல வந்துட்டு நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இதல பார்க்க போறோம் சரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து டெரஸ் வந்து चूஸ் பண்ணும்போது ফুল ஏரியாவுமே வந்துட்டு நம்ம கவர் பண்ணி நம்ம வந்து டெரஸ்ல வந்துட்டு செடி வைக்கிற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணாதீங்க ஏன் அப்படி சொல்றேன்னு பாத்தீங்கனா நமக்கு வந்து துணி காய போடணும் அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு மல்லிகை பொருள்லாம் காய வைக்கிற வேலை எல்லாம் இருக்கும் சோ அதுக்குலாம் வந்துட்டு ரொம்பவே டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் சோ அதனால நம்ம வந்து चूஸ் பண்ணும்போது பாதிக்கு பாதி இடம் வந்து பிளான்ட்ஸ்க்கும் நம்மளோட மீதி இடங்கள் வந்து அந்த மாதிரி காய வைக்கிற இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து चूஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெரஸ் வந்து ஏகாரணத்து கொண்டு தண்ணி தேங்கி நின்னோ இல்லனா வந்துட்டு ஜாடிகள் வச்சோ வந்து வீணா போக கூடாது ஏனா நமக்கு வந்து வீடு வந்துட்டு டாப் வந்து வீணா போயிடுச்சுனா ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணி கசிய ஆரம்பிச்சிடும் சோ அந்த மாதிரி प्रॉब्लम्सலாம் வராம இருக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் வந்து இது பண்ணனும் நான் இப்ப வந்து அடிச்சிருக்கேன் இல்லையா இது வந்து மர ஸ்டாண்ட் இப்படி நீங்க வந்து மர ஸ்டாண்ட் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து மாத்தற மாதிரி இருக்கும் நான் பெர்மனன்ட்டாவே நீங்க வெச்சறணும் ஒரு தடவை செலவு பண்ணா பரவால அப்படிங்கனா இரும்பல வந்து ஸ்டாண்ட் வந்து நம்ம செஞ்சு வெச்சிக்கலாம் அப்படியே இல்ல எனக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கனா வெறும் செங்கல்ல வச்சி நம்ம வந்து அதுல வந்து ஜாடிகளையோ இல்லனா வந்துட்டு grow bag ஏ வந்து வெச்சிக்கலாம் இந்த ஸ்டாண்ட் எப்படி செய்யறது அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா நம்ம வந்து பழைய இந்த மரப்பொருள்லாம் இருக்கும் இல்லையா பலகைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த கடையில இருந்து இந்த மாதிரி பலகைகள் வாங்கிட்டு வந்துக்கோங்க நம்ம வீட்லயே ரொம்ப சிம்பிளா செஞ்சலாம் ரெண்டு பலகையுமே ஒரே அளவு எடுத்துட்டு சிம்பிளா வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஆணி வச்சு அடிச்சி சேத்துற வேண்டியதா நடுவுல வந்து গ্যাপ வர மாதிரி இருக்கும் சோ நம்ம பிளான்ஸ் வைக்கும்போது அதுல தண்ணி வந்துட்டு தேங்கி நிக்காது கீழ வந்து உடனே ஓடிடும் சோ நமக்கு வந்துட்டு சீக்கிரமா வந்து ட்ரெயின் ஆயிடும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வந்து பலகைகள் அடிச்சிக்கிறது இந்த பலகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் தான் வரும் லைஃப் வந்துட்டு 1 இயருக்கு மேல வந்துட்டு வராது மோஸ்டா நாங்க இந்த ஸ்டாண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா only for grow bags தான் ஏனா நம்ம grow bags வந்து கீழ வச்சோம்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்து போகவே போகாது நமக்கு போய் அப்படியே அழுத்திக்கும் அந்த இடமே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பாச பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடும் சோ நம்ம வந்து grow bag ல வந்து வச்சு வளக்கணும்னு நினைச்சோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு அடிச்சுக்கலாம் அப்படியே இல்லனா நமக்கு ரெடிமேடா வந்து இரும்புலயே பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட்லாம் வந்து விக்கிது 3000 4000 ரேஞ்சில இருக்கு சோ அதுவும் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம் பட் அது வந்து நம்ம ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே போதும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் நம்ம வந்து செஞ்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்ப பாருங்க நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்ளோதான் இதுல வந்து நம்ம பிளான்ட் வந்து வச்சிக்க வேண்டியதா இது இதுல வந்து சென்ட்ரல்ல நமக்கு வந்து গ্যাப் இருக்க மாதிரி நம்ம செஞ்சிருக்கிறதுனால தண்ணி வந்துட்டு நிக்கவே நிக்காது உடனே வந்து ட்ரெயின் ஆயிடும் சோ நமக்கு மாடியில வந்துட்டு தண்ணி இருக்க மாதிரியே இருக்காது எப்பயுமே வந்துட்டு நல்ல காஞ்ச மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு டெரஸ்க்கும் ஒண்ணுமே ஆகாது நம்ம வந்து கார்டனுக்கு தேவையான ஸ்டாண்ட்லாம் வந்து இப்ப ரெடி பண்ணியாச்சு செகண்ட் நமக்கு என்ன தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்டன் டூல்ஸ் தான் தேவை சோ இது வந்து ஸ்டார்டிங்லயே வந்துட்டு நிறைய வந்து காஸ்ட்லியா வாங்கிடாம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான பிரைஸ்ல எங்க கிடைக்குதோ அது மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Amazon Flipkart லயும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சீப்பஸ்ட் பிரைஸ்ல வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு நமக்கு வந்து soilல வந்து அலர்ஜி இருந்ததுனா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி gloves வந்து வாங்குவீங்க ஏனா நம்ம வந்து அடிகமா வந்து மண்ணல வந்து கை வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு கார்டனுக்குமே ரொம்பவே முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா சிசர் தான் ஏனா நம்ம வந்து பூ கட் பண்றதுக்கோ காய்கறி கட் பண்றதுக்கோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சைஸ் சிசர் இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கட்டர் வந்துட்டு ரொம்பவே அவசியம் எது வாங்குறோமோ இல்லையோ இந்த கட்டர் வந்து வாங்கிக்கணும் ஏனா நம்ம வந்து செடியை வந்து கவாத்து பண்ணி விடும்போதெல்லாம் இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து பாருங்க இது வந்து 300 ரூபீஸ் இல்ல 400 ரூபீஸ் ரேஞ்சலயும் இருக்கு 150 ரேஞ்சலயும் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க லாக் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க அந்த லாக் எடுத்தாதான் இது வந்து ஓ
அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் சின்ன ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ்லேருந்தே ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி வந்து வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டூல் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து நம்ம போடுறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது செடியெல்லாம் வந்து தோண்டி அப்படியே மண்ணோட வேரோடு எடுக்கணுன்னா இந்த டூல் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூச்சி வெரைட்டிலாம் அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஸ்ப்ரே பாட்டில் தான் இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லிட்டர் ரொம்பவே ப்ரெஷராக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூவாளி பூவாளி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து விதைகள்லாம் போடும்போது தண்ணியை வந்துட்டு அப்படியே ஊற்றி விட்டோம்னா அது வந்து மிஸ் ஆகிடும் இல்லையா அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறது பூவாளி இல்லை நம்ம கையால் கூட தண்ணி தெளிச்சு விட்டுக்கலாம் நம்மளோட டெரஸ்க்கு தேவையான டூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் அடுத்தது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது நம்மளோட செடிகளுக்கு எந்த மாதிரி ஜாடிகள் வந்து வாங்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எந்த மாதிரி க்ரோ பேக் வந்து வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து இன்டோரில் தான் பிளான்ஸ் வந்து வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாட்டே வந்து போதும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டென் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் தான் நம்ம வந்து இன்டோரில் வந்து வச்சு வளர்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான் நீங்கள் வந்து வெயிலில் வைக்காமல் வைக்கிறதுனால ரொம்ப நாள் வந்து நம்மளுக்கு வரும் இதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சைஸ் வாரியாக வந்து கிடைக்கிது நான் இப்போ காட்டிகிட்ருக்கேன் இல்லையா இது வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டென் ருபீஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ்னு இந்த மாதிரி சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரியே நம்மளுக்கு வந்து பாட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாட்ஸை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இன்டோர் பிளான்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து காய்கறி தோட்டம் போடுறதுக்கோ இல்லைனா பூச்செடிகள் வளர்க்குறதுக்குனா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாலி பேக் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இதெல்லாம் வந்து கலந்து தான் இருக்குது ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இது வந்து நான் அமேசானில் தான் வந்து டென் பேக்ஸ் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது பட் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைஃப் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு வராது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷம் தான் வந்து வரும் பட் இந்த க்ரீன் கலர் பேக் இருக்கு இல்லையா இது வந்து சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு லைஃப் வரும் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் இது வந்து டேராக இருக்கு பாருங்கள் நம்ம வந்துட்டு நல்லா வந்து ஒரு கேர்ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தோன்னா இது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அது வேஸ்ட்டு தான் ஸோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போதே வந்து அந்த க்ரீன் கலர் பேக்கில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மண் தொட்டிகள் மண் தொட்டி வந்து நீங்கள் டெரஸில் வந்து வெயிட் ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மண் தொட்டியை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி தண்ணியை வந்து சிக்கனை படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து மண் தொட்டி வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இதுனா இது வந்து உறிஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதனால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் டைம் வந்து தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் இதில் இருக்க இது வந்து ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து காற்றுல வந்து லைட்டாக விழுந்துருச்சுனா கூட உடஞ்சிடும் ஸோ அது மட்டும்தான் மற்றபடி வந்து டெரஸ்க்கு வந்து சூட்டான பாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மண் தொட்டி தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து வெயில் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்க நேரத்துலேயும் கம்மியாக இருக்க நேரத்துலேயும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு தாந்த மாதிரி நம்மளுடைய செடியை வந்து பாதுகாக்கிறது வந்து மண் தொட்டி தான் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம துணிலாம் அலசுவோம் இல்லையா அண்ணன் கூட அது தான் இதில் வைக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பூச்செடிகள்லாம் இருக்குது இல்லையா ஜாதி மல்லி குண்டு மல்லி இந்த மாதிரி படரக்கூடிய செடிகள்லாம் நம்ம இதில் வந்து வச்சுட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்ல வேறு விழுந்து ஒரு பெரிய செடியாக கிடைக்கும் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் வெறும் நூறு ரூபாய்னு தான் வாங்கணும் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து எந்த இடத்துல வந்து கம்மியாக கிடைக்குதோ அதை வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அடுத்து வந்து நல்ல வேர் வந்துட்டு ஆழமாக விழக்கூடிய ஆணி வேர் விழக்கூடிய பெரிய பெரிய மரங்கள் இருக்குல்ல நான் வந்து கொய்யா மரம் அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு மரம் அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹார்ட்வேர் கடையில் வந்து இந்த மாதிரி வாலிகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சோன்னா நம்மளுக்கு நல்லா வந்துட்டு ஆழமாக வேர் விழக்கூடிய செடி மரங்கள்லாம் வந்துட்டு நம்ம இதில் வந்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்மளுடைய டெரஸ்க்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா காங்கிரீட் கவர் பிளாக் ஸ்டோன் நான் இந்த ஜாடிக்கு அடியில் வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதுதான் அந்த ஸ்டோன் இந்த ஸ்டோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாடிகளை வந்து தாங்கி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து பிடிச்சிக்கும் நம்மளுக்கு உடையெல்லாம் உடையாது த்ரீ சைடும் வந்து வச்சு விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு
இந்த மாதிரி ஜாடிகளில் வந்து நம்மளுக்கு வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு அந்த குப்பையெல்லாம் கூட சேர்ந்துருக்கிறத வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டோனை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எங்கள் வீட்டு அம்மி அதில் தான் இருக்கும் அடுத்தது நம்மளுடைய டெரஸ்க்கு எது ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஷேட் போடுறது தான் க்ரீன் ஷேட் வந்துட்டு எதனால் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயில் நாளில் வந்துட்டு ஓவரான வெப்பத்தையும் கொடுக்காது மழை நாளில் வந்து படப்படன்னு வந்து செடி மேலே வந்து தண்ணிகள் பட்டு செடிகள் வந்து வீணாக போகாமல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து வெளியில் நீங்கள் வந்து கொடுத்து பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே காஸ்ட்லி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குகிறாங்க இதுவே வந்து உள்ளூரில் பண்ணாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு வாங்குகிறாங்க வெளியூர்லேருந்து வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து பண்ணாங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வித்து லேபர் சார்ஜ் வந்துட்டு அதிகமாக வேலையாக <laughs> வெளியில் ஆள் வச்சு செய்கிறதோட நம்ம செய்யும்போது நம்மளுக்கு வந்து மன திருப்தியும் இருக்கும் அதே மாதிரி விலையும் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இது வந்து ரெண்டு மெத்தட் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி இது மாதிரி செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கோணி ஊசியும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த சாக்கு தைக்கிற நூல் இருக்கும் இல்லையா அதையும் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி கோத்துக்க வேண்டியது இப்படி வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்த்தலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலா பக்கமும் கழி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட்டு கம்பி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கம்பி வந்து கட்டி வச்சுருக்கணும் இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்க்ரீனை வந்துட்டு போட்டடலாம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பி வந்துட்டு எவ்வளோ லென்த் எவ்வளோ வித் இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் சுருக்கங்கள் இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி துணி காய வைக்கும்போது கிளிப்பு போடுவோம் இல்லையா அந்த கிளிப்பு வந்துட்டு மர கிளிப்பாக இருந்ததுன்னா ஸ்டிப்பாக நிற்கும் அந்த மாதிரி கிளிப்பை எடுத்துக்கோங்க கிளிப்பை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பக்கமும் மடித்து விடுற அளவுக்கு ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கிளிப்பை வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே போட்டணும் போட்டு விட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு தைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம கிளிப்பை வந்து போட்டுக்கிறது பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே நம்ம போட்டு முடித்தாச்சு இப்போயே வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கோணி ஊசி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்துட்டு நம்ம எப்படி துணி தைப்போமோ அதே மாதிரி தான் கோணி ஊசியை வந்துட்டு அது அந்த நூலை கோத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டிச் பண்ண வேண்டியது தான் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே அப்படியே தைச்சிக்கிட்டே போகணுன்னு இல்லை ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு ஒரு இன்ச் விட்டு விட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டே போகலாம் இப்படி இல்லைனா முடி முடிச்சு கூட ஒரு கயிறு வந்துட்டு கட் பண்ணி அந்த லென்த்துக்கு வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு நம்ம வந்து முடிச்சு கூட போட்டுக்கிட்டே போகலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இதுதான் வந்துட்டு முடிச்சு போடுற மெத்தடு இது வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒயர் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து அது உள்ளே விட்டுட்டு முடிச்சு போட வேண்டியது தான் ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது தைக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வந்து ஒரு காத்தடிச்சதுனாலே பார்த்திங்கன்னா பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெத்தடுங்க இது வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு மெத்தடு ட்ரெஸ் தைக்கிற மாதிரி தான் அப்படியே நம்ம இது அப்படியே தச்சிக்கிட்டே வர வேண்டியதாக விட்டு விட்டு இழுத்துக்கிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அப்படியே டைட்டாக ஆகிடும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் ஒன் சைட் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலா பக்கமும் கழி வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த கம்பி கட்டி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணுறது பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே வந்து தெரியும் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம பெருசாக வந்து எந்த ஒரு செலவுமே பண்ணலங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா மெத்தட் டூ இதுக்கு என்ன செய்யணும்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன் சைட் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கழி வச்சு செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் இப்போ வந்துட்டு அடுத்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சும்மா கேப்பாக தான் இருக்குது அதில் தான் வந்துட்டு அது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நம்மளுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணும் எவ்வளோ வித் வேணும்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு உங்கள் வீட்டில் தையல் மிஷின் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வீட்லேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வெளியில் வந்து ஸ்க்ரீன் தைக்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா அவங்களே வந்துட்டு நம்
நாடா கோக்கிற மாதிரி நம்ம அதுக்குள்ளே கொத்தடணும் கோத்துட்டு நம்ம நாலு பக்கமும் நல்லா வந்துட்டு டைட்டாகிடும் அதுவே பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் பார்க்கும்போதே தெரியும் அதுக்கப்புறம் நாலு பக்கமும் சப்போர்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த சப்போர்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம இழுத்து பிடிச்சி கட்டிட வேண்டியது தான் இந்த மெத்தட் வந்துட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஏறி நின்றுட்டு கஷ்டப்பட்டு தச்சிட்டுலாம் இருக்க தேவையில்லை நம்ம வந்துட்டு வெளியில் கொடுத்து இப்படி தச்சிட்டு வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு நாலு பக்கமும் கம்பி வந்துட்டு இந்த ரோப் வந்துட்டு உள்ளே விட்டுட்டு நம்ம டைட்டாக வந்துட்டு இழுத்து கட்டிக்கலாம் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொன்று டைட்டாகவும் நிற்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு மெத்தடில் எது வந்து பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோ ஒரு டெரஸ் கார்டன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேசிக்கான டிப்ஸ்லாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்